こんにちは野菜の日チャンネルです今日はパンの水分に絹ごし豆腐を加えた豆腐パンをご紹介します豆腐のおかげでほんのり甘みのあるもちもちとした弾力のパンが出来上がります最後までぜひご覧くださいそれでは作っていきます容器の中に強力粉、ドライイースト、砂糖、塩を入れます豆腐は滑らかになるまで潰してペースト状にしますネットを加えて混ぜて適温にしたものを容器に加えます。カードで全体を混ぜて生地がまとまったら。切ったり伸ばしたりしながら2分ほど混ぜ込みます生地を中心に寄せて蓋をして2倍になるまで発酵させます容器ごとお湯で温めると30分から40分で発酵すると思います寒い季節は特におすすめの方法です十分に発酵した生地を取り出してガス抜きをします生地の全体量を量って8等分に切り分けて丸めます丸めるときも生地の中の空気を出しながら丸めてください5分置いてもう一度丸め直しますこうすることで生地のきめが整ってきます今日は丸パンとパウンド型に入れたミニ食パンを作ります油を塗ったパウンド型に4個入れて丸パンの方は天板に間隔を空けておいて乾いた布をかけて発酵させますオーブンの発酵機能なら40度で30分を目安に2倍の大きさになるまで置きます生地が十分に膨らんだら200度に予熱をしたオーブンで15分焼きます型に入れた方は発酵に時間がかかります丸パンと同じ発酵温度で1時間を目安に型から1センチ出るまで約3倍の大きさになるまで置いてください発酵したら同じ温度で20分焼きます焼き上がったらすぐに型から出してください
外側はしっかり焼けていますが中の生地はふんわりととっても伸びがいい生地です。お豆腐を入れた生地は独特の強い弾力が生まれます。卵も乳製品も油脂も入れないパンですが、噛み応えがあってほんのりとした甘みでとっても美味しく食べていただけます。そのままでもいいですが、焼き上がったパンに、今日は手作りの粒あんとバターをサンドイッチしました。いろんなものをサンドイッチにするとボリュームがあってとっても美味しいですよ。好きなものを挟んで、ぜひ美味しく召し上がってくださいね。最後に材料と作り方のまとめです豆腐をペースト状にして熱湯を加える容器に材料を全部入れ2分間よく混ぜて一時発酵2倍以上になったら8等分に切り分けて丸める5分休ませて丸め直す丸めたものは2倍に型に入れたものは3倍の大きさになるまで二次発酵200度のオーブンで15分から20分焼いて完成です最後までご視聴ありがとうございました次回の動画もぜひご覧ください。